हेलो एवरीवन तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फिफ्थ व्हाट बुक्स एंड वी विल्स टेल्स अस क्या कहती हैं किताबें हमें हमें इन सभी बातों के बारे में आज इस चैप्टर में जानना है तो अल्टीमेटली देर आर फोर बेदास नेम्ड अस ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद और धर्मवेद हमारे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं वो बेदास थे वेद वेद हमारे पास जो थे वो अल्टीमेटली चार पार्ट में थे सबसे पहला जो वेद था वो था ऋग्वेद ऋग्वेद दूसरा था यजुर्वेद थर्ड था साम वेद और फोर्थ था अथर्वेद द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा कंप्राइज कंप्राइज अबाउट थर्टी फाइव ईयर एगो सबसे पुराना इनमें जो था वो ऋग्वेद था जो पैंतीस सौ साल पहले जिसको कंप्राइज किया गया था इसमें थाउजेंड्स ऑफ हीम्स थे जिसको सुखतास कहते थे और बैल साइड इट इज प्रेज विथ थ्री गॉड और इसमें हीम्स हुआ करती थी हीम्स में हीम्स जिनको सुखता कहा जाता था और इसमें तीन इंपॉर्टेंट गॉड जिसमें अग्नि इंद्र और सोमा ये तीन गॉड्स को इसमें क्या किया गया था सबसे इंपॉर्टेंट इनको बहुत ज़्यादा उनके बारे में डिफाइन किया गया था संस्कृत इज इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन संस्कृत जो थी वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी और इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज थी जिसमें असामी गुजराती हिंदी कश्मीरी सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश जर्मन ग्रीक इटालियन स्पेनिश बिलोंग्स टू दिस फैमिली और उसके साथ में असामी गुजराती गुजराती कश्मीरी सिंधी लैंग्वेज ये सभी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज जो थी जिसमें इंग्लिश जर्मन ग्रीक भी हुआ करती थी ये सब इसके पार्ट हुआ करते थे दे आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज दे हैव मैनी वर्ड्स इन कॉमन इनको फैमिली कहा जाता था क्योंकि इन जो सारी लैंग्वेज थी इनमें बहुत सारे वर्ड्स कॉमन हुआ करते थे दोज यूज इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग्स टू द तिबोतियन बर्मन फैमिली जो नॉर्थ ईस्ट में यूज़ किया जाता था उनको तिब्बतियन या बर्मन फैमिली का कहा जाता था तमिल तेलुगू कन्नड़ मलयालम बिलोंग्स टू द्रेविडन फैमिली और तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम ये द्रेविडन फैमिली की होती थी लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियटिक फैमिली सेंट्रल इंडिया में या फिर झारखंड में या जो इसके आसपास के एरिया हैं उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसको एस्ट्रो एशियटिक फैमिली की लैंग्वेज कहा जाता था पीपल हु कम्पोज देयर हीम्स डिस्क्राइब दैम सेल्प आर्याज एंड कॉल देर अपोनेंट दासाज और दस यूज वो लोग जिन्होंने ये हीम्स को बनाया था वो अपने आप को आर्य कहते थे और इनके जो ओपोनेंट्स थे या जो इनके जिन जिन लोगों को इन्होंने अपने गुलाम बना के रखा था स्लेब्स बना के रखा था उनको दास और दस यूज़ कहते थे अब ऐसा अब ऐसे कहा जाता है कि जो दास और दस यूज़ ये लोग जब भी किसी से युद्ध लड़ते थे तो युद्ध में जिस राजा को ये हराते थे उसके सभी प्रजा और उसकी जो राज रानियाँ और जो उसके काम करने वाले लोग रहते थे ये लोग उनको पकड़ के ले जाते थे और उन्हें अपने यहाँ पर दासियों की तरह या दस यूज़ की तरह रखा करते थे द दासाज बे द स्लेब कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर ऐसा मैंने आपको बता ही दिया मैगलिक्स कंटेन बिग स्टोन्स बिच वी आर यूज टू मार्क द ब्यूरल साइट्स मैगलिक्स में क्या होता था बड़े बड़े स्टोन्स होते थे जिसको क्या करते थे जो ब्यूरल्स हुआ करते थे ब्यूरल्स में वो क्या करते थे मार्क करने का काम किया करते थे ठीक है इट वॉज प्रोबिलेंट थ्रू आउट ऑफ डिकिन ये जो ये जो विशेषता है इसकी या फिर हम बोले कि जो प्रेबलेंट कंडीशंस हैं या जिसमें जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं इट वाज प्रेबलेंट थ्रू आउट द डिकेन साउथ इंडिया साउथ इंडिया डिकेन में इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न कश्मीर में ये सारी चीज़ें अभी भी वैसे ही चलती हुई आ रही वैसे ही प्रचलन में है वैसे ही प्रेबलेंट हैं आज भी जैसा कि पहले चले आ रही थी ठीक है द डेड वे आर व्यूड विद द डिस्टेंटिव पॉट्स विच वे आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वे आर ठीक है जो uh, लोग मरते थे उनको जो पॉट्स uh, हुआ करते थे पॉट्स में जिसमें काले और uh, लाल जो वेयर्स होते थे उनकी uh, उनकी हेल्प से उनमें बहुत सारी चीज़ों को रख के उनके साथ में उन्हें दफनाया दफना दिया करते थे इन द ब्रह्मगिरी वन स्केलेटन वॉज ब्यूरड ब्यूड विथ थर्टी थ्री गोल्ड वेड्स एंड टू स्टोन वेड्स फोर कॉपर बैंगल्स एंड वन कॉन्च सेल This suggested that some were rich, other others were poor, and some chiefs and other followers. ठीक है और इससे ब्रह्मगिरी में कुछ ऐसे स्केलेटन मिले हैं जिन स्केलेटन में तैतीस तैतीस गोल्ड के वेट्स भी मिले हैं जिससे पता चला है स्टोन किसी किसी के में स्टोन के वेट्स मिले हैं तो इन सब इन सब से पता चला है कि पहले के टाइम में जो लोग जो लोग पैसे वाले हुआ करते थे जो अमीर हुआ करते थे उन लोगों को इस तरह से दफनाया जाता था और कहा जाता था 
कि अब इस लाइफ से ये लोग ख़त्म होकर अपनी दूसरी लाइफ में चले गए हैं और वहाँ पर जाके भी ये इन चीज़ों का उपभोग करेंगे जैसे बहुत सारी जगहों पे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है वो लोग इस आ, उसके साथ में उनके खाने का भी रख दिया करते थे जो भी डेड बॉडीज़ जाती थी पूरे हड़प्पन में और पूरे इस तरह की जो पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उनमें ये सारी चीज़ें प्रेवलेंट थी इन इनाम गाँव इनाम गाँव की स्टोरी हम देखते हैं जो कि रिवर घोद के पास में थी जो ट्राइबरी है किसकी भीमा आ, जो आ, रिवर घोद की साइड थी जो ट्राइबरी है किसकी भीमा रिवर की भीमा रिवर की ट्राइबरी है जो कि इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ईयर अगो छत्तीस सौ और सत्ताईस सौ साल के आसपास वहां पर इस तरह की ये सारी साइट्स के बारे में डिस्कवर किया गया था एडल्ट वेयर ब्यूड विद द हेड टू बर्ड्स एन नॉट जो एडल्ट थे उनको जो दफनाया जाता था उनका जो हेड हुआ करता था वो हमेशा नॉर्थ की तरफ कर दिया करता था समटाइम्स ब्यूरोस वेयर विद इन द हाउसेज और कभी कभी उनको उनके घरों में भी गाड़ दिया करते थे जो ब्यूरोस रहते थे उनको वो क्या करते थे अपने घरों में भी गाड़ दिया करते थे अबाउट टू थाउजेंड ईयर एगो चरक ने अपनी किताब में कहा था जिसको चरक संहिता नाम था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 सिक्सटी वोन्स होती हैं इन नाम गाँव देर देर वेर कट्स ऑन द एनिमल्स यूज एस फूड जो एनिमल्स हुआ करते थे एनिमल्स को कट किया जाता था उनको फूड्स की तरह सीप्स गॉड्स इन सबको पिग सांबर स्पॉटेड डियर ब्लैक बक एंटीलोप जो हिरन uh, जिसको कहा जाता था या कृष्णमर्ग एंड हैर मतलब इसको खरगोश कहा जाता था मंगूस जिसको नेबला कहा जाता था ये इस तरह की चीज़ों का लोग वहाँ पे उपभोग भी क्या करते थे यूज़ भी क्या करते थे इन चाइना राइटिंग ऑन एनिमल्स बोन्स कॉल्ड ओरिकल बोन्स जो एनिमल की बोन्स होती थी उन पर लिखने की जो कला होती थी उसको ओरिकल बोन्स कहा जाता था और जिसको यूज़ किया जाता था किसको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रडिक्शन वाला काम चलता था लोग पहले के टाइम में जो प्रकृति थी प्रकृति से ही बहुत सारी चीज़ों का पता करके ऐसा कहा करते थे और आगे के भविष्य को डिफाइन किया करते थे तो अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद ऋग्वेद के साथ साथ में क्या क्या कौन कौन से वेद हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उसके बाद हमने देखा संस्कृत हमने लैंग्वेजेस देखा लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज किस किस फैमिली की है उसके बाद हमने देखा सारी आ, सारे आ, जो मेगेलिक्स मेगेलिथिक्स जो साइट्स थी उनमें किस तरह से लोगों को दफनाया जाता था कश्मीर में किस तरह से दफनाया जाता था क्या क्या चीज़ें प्रेवलेंट थी वहाँ पे ब्रह्मगिरी में किस तरह से एक स्केलेटन मिला उसके बारे में डिस्कस किया इनाम गांव जो कि एक घौद रिवर की साइड पे एक एरिया था जिसको डिस्कवर किया गया था उसके बारे में देखा वहाँ पे किस तरह से एडल्ट को दफनाया जाता था और उनका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ कर दिया जाता था चरक ने अपनी चरक संहिता में भी बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी थी उस ह्यूमन बॉडी में थ्री सिक्सटी बोन्स हुआ करती थी और इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा वॉट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस आई होप आपको समझ आया होगा थैंक यू सो मच